Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we are learning exhumation, its objective and precaution we should take. Okay, so today we are doing exhumation, which is the objectives of exhumation and the precautions that we have to take during exhumation. Okay, so we will start the lecture but before starting the lecture, a quick 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 reminder. What is the reminder? It is in the app link description. टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की लिंक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप सपोर्ट का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में है सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेक करना है अगर कोई प्लेलिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इम्पॉर्टेंट है ऐप क्योंकि हमारा ऐप ऑफिशियल फॉरेंसिक साइंस का ऐप है जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज टेस्ट सैम्पल पेपर्स और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने देने हैं जिसमें फॉरेंसिक साइंस आपने पढ़ना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स इन सारे के सारे एग्जाम्स का मटेरियल एंड कोर्सेज आपको मिलेंगे हमारे ऐप में ओके सो डोंट फर्गेट अस टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी हम अवेलेबल हैं टू टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना है अपने फ्रेंड्स सीनियर जूनियर्स के साथ शेयर कर लेना है ठीक है अब हम एक्सक्यूमेशन पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है इस वर्ड्स को इस वर्ड को शुरू पढ़ना शुरू करते हैं ओके इट्स ऑलवेज बेटर टू ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन द वर्ड सो ये वर्ड क्या है एक ह्यूमेशन सो इसका जो ओरिजिन है अगर हम इस वर्ड के ओरिजिन पे जाएं तो ये लैटिन से ओरिजिनेटेड है ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड ठीक है लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है कौन कौन से दो वर्ड है फर्स्ट वर्ड है एक्स ओके सो फर्स्ट वर्ड है एक्स एक्स यूमेशन में फर्स्ट वर्ड क्या है फर्स्ट वर्ड है आपका एक्स एट मिनट ठीक है पहला वर्ड क्या है पहला वर्ड है एक्स दूसरा वर्ड क्या है ह्यूमस दूसरा वर्ड क्या है ह्यूमस एक्स और ह्यूमस तो इनकी मीनिंग क्या होती है अगर हम इनकी मीनिंग मीनिंग पे जाएं तो एक्स का मीनिंग होता है आउट ऑफ आउट ऑफ ठीक है ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड ओके सो ह्यूमस का मतलब क्या होता है ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड राइट सो इसका मतलब होता है एक्स का मतलब होता है आउट ऑफ ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड सो सिंपल वर्ड्स में हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई भी मटेरियल आउट ऑफ ग्राउंड रिमूव करते हैं या फिर ग्राउंड के आउट ऑफ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सो दैट इज नोन एज एक्सुमेशन दैट इज नोन एज एक्सुमेशन सो इस वर्ड से हमें सिंपल इतना पता चला ओके सो एक्सुमेशन बॉडी की क्या होती है ओके एक्सुमेशन इज द प्रोसेस अंड अर्थिंग बॉडी ह्यूमन रिमेन from many number so for many reasons we can we can have many reasons or बहुत सारे reasons से जब हम क्या करते हैं the process of unearthing process of unearthing sorry unearthing of human remains of human remains तब हम उसे कहेंगे exhumation अभी हमने meaning ही देखी ex means out of humus मतलब ground ground से बाहर कोई भी human remains extract करना extracting extracting human remains out of of ground तो ये word to word definition हो जाएगी, है ना? ये word to word definition हो जाएगी। ये Latin word से originated है, जिसका मतलब होता है out of the ground, जिसका मतलब होता है originated from the Latin word, it means 
आउट ऑफ ग्राउंड ठीक है इसका मतलब क्या होता है आउट ऑफ ग्राउंड सो ये बेसिक बेसिक हमने नॉलेज ले ली एग्जीमेशन की अब हम आगे मूव करते हैं ठीक है एग्जीमेशन की डेफिनेशन देखते हैं एग्जीमेशन मीन्स लॉफुल दिस ट्रीट दिस इंस्ट्रूमेंट ओके सो ये क्या है लॉफुल है अगर आप किसी भी ह्यूमन रिमेन को बरीड ह्यूमन रिमेन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ सर्फेस से सो वो लॉफुल होना चाहिए ठीक है सो जो एग्ज्यूमेशन प्रोसेस है जो एग्ज्यूमन प्रोसेस है ये लॉफुल डिंगिंग आउट ऑफ द बरीड बॉडी है सो आप ये कह सकते हो एग्ज्यूमेशन इज नथिंग बट दी लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ अ बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव ओके लॉफुली हम कोई भी बरीड बॉडी को ग्रेव से डिग आउट कर रहे हैं सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एग्जीमेशन देर इज नो टाइम लिमिट फॉर एग्जीमेशन इन इंडिया इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है एग्जीमेशन का बट कई सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस जर्मनी स्कॉटलैंड उनके यहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है दे हैव अ फिक्स टाइम लिमिट फॉर एग्जीमेशन उनके पास एक फिक्स टाइम लिमिट होता है फॉर एग्जीमेशन एज एज इन हिंदू and as the hindu who form a majority of population in india kyunki hame pata hai majority of population india ki hindu hai they cremate the body as early as practicable exhumation is quite rare in india so sare ke sare most of the uh, population a uh, hindu in india so hindu population india mein sabse zyada sabse zyada hai aur unke ritual practices mein जो डेड बॉडी होती है उन्हें जला दिया जाता है सो so, अगर उन्हें जला दिया जाएगा तो एग्जीमेशन इज रियली रेयर इन इंडिया ठीक है बरीड बॉडी का आप एग्जीमेशन कर सकते हो ठीक है कोई बरीड बॉडी है तब आप एग्जीमेशन कर सकते हो अगर बॉडी को जला दिया गया है तो वी कैन नॉट परफॉर्म दिस चाहे वो लॉफुल हो या अनलॉफुल हो इट डजेंट मैटर राइट सो वट आर द ऑब्जेक्टिव important question here is what is the objective of exhumation so exhumation is done with definite objectives under the order of the appropriate authority so they have we have the order of appropriate authority to perform exhumation the objectives may include first is identification the objectives in objectives first objective is identification first objective is identification that is confirming the individuality from any criminal and civil purpose arising from the burial agar burial ki wajah se kisi bhi person ki individuality confirm karna hai kisi bhi criminal case mein ya kisi bhi civil case mein koi bhi criminal purpose ho ya civil purpose ho agar us person ki identity identify karni hai ya confirm karni hai tab hum exhumation perform kar sakte hain सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टैब्लिशिंग कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिशिंग कॉज ऑफ डेथ अगर हमें ये पता लगाना है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था वेन अ फॉल प्ले इज सस्पेक्टेड अगर आपको सस्पेक्टेड है कि कोई फॉल प्ले है मतलब अगर हम समझ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर मैनर में किसी पर्सन की डेथ हुई है और वो रियल कॉज नहीं है तब हम एग्जीमेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ एग्जीमेशन मे बी ऑर्डर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक डिमांड और रिक्वेस्ट बाय द रिलेटिव्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ ठीक है अगर पब्लिक डिमांड की गई है तब हम एग्जीमेशन कर सकते हैं अगर अगर पब्लिक को लगता है कि रियल कॉज ऑफ डेथ कोई पर्टिकुलर वे नहीं है ठीक है अगर सस्पेक्टेड डेथ या फॉल प्ले के केस में जो ऑलरेडी बॉडी को बरी कर दिया गया है उसे फिर से एग्जीमेट करते हैं एंड देन फिर पब्लिक डिमांड पे या फिर रिलेटिव के रिक्वेस्ट पे उसका रियल कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करते हैं सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीमेशन थर्ड इज सेकेंड अटॉपसी थर्ड इज सेकेंड एंड अटॉपसी इम्पोर्टेंट है सेकेंड अटॉपसी वेन द फर्स्ट अटॉपसी रिपोर्ट इज बीन चैलेंज अगर कोई पहला जो फर्स्ट अटॉपसी रिपोर्ट है उसको किसी ने चैलेंज कर दिया है एंड द फर्स्ट अटॉपसी रिपोर्ट इज चैलेंज और इट इज एम्बिग्यूस तब हम क्या करते हैं हम एग्जीमेशन परफॉर्म करके सेकेंड अटॉपसी परफॉर्म करते हैं है ना 
सेकेंड अटॉपसी करें सो सेकेंड अटॉपसी भी ऑब्जेक्टिव है दिस में ऑल्सो इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल एंड सिविल इशू सो कोई भी क्रिमिनल इशू इन्वॉल्व नहीं हो सकता है कोई भी सिविल इशू इन्वॉल्व हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मे बी लेजन ऑन द नेम ऑफ यू सस्पेक्टेड ऑन यू साइड दिस गाइज एस यू साइड और अदर टाइप ऑफ सस्पीशियस डेथ दैट हैव बीन पोज एज नेचुरल वंस बट लेटर ऑन डिबेट टू कैरी सम क्रिटिकल एलिमेंट क्रिमिनल एलिमेंट लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल नेगलिजेंस एक्सीडेंटल डेथ क्लेम्स एंड सर्वाइवरशिप एंड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्लेम सो ये भी आपकी इस टॉपिक के ही अंदर आएगा ठीक है नेक्स्ट इज प्रिकॉशन कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए वट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन वन शुड टेक सो एग्जीमेशन इज टू बी कैरिड आउट अंडर द ऑर्डर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सो वी शुड हैव द ऑर्डर्स फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू परफॉर्म एग्जीमेशन वट इज दैट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू ऑर्डर द एग्जीमेशन अगर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउ कर देते हैं तो भी अथॉरिटी मिल गई है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी अथॉरिटी दे सकते हैं एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अथॉरिटी दे सकते हैं एग्जीमेशन के लिए बॉडी इज एग्जूम्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ही वो जो डेड बॉडी है वापस से एग्जूम की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एंड डॉक्टर का भी प्रेजेंस वहाँ पे होता है द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग विटनेस टू द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेव ठीक है तो कौन तीन लोग मौजूद होंगे वहाँ पे सबसे पहला तो डॉक्टर डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है इसके अलावा ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर ओके एंड पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड विटनेस टू द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेव the coffin in the dead body as well as maintaining law and order that's why we require them exhumation should preferably be carried out during early mornings so it is suggested to perform exhumation in early mornings and in early hours before the cemetery is open before the cemetery is open to the public so that there remains some degree of degree of privacy and the whole process of digging and autopsy can be fractionally complete during the natural light okay identification of the grave is important it's really very important it should be formally identified by the warden of the cemetery from the records by the relative friends etc who may have been present at the time of burial Okay, autopsy may have to be done at the spot, at the spot from which a screen may be erected around the grave. Okay, and skeleton may be shifted to a close by mortuary. It is advisable to be conversant with the nature of geological layout of the cemetery and direction of any water drainage. If the grave is if the grave is waterlogged, sample of water should be collected. अगर वो grave waterlogged हो गई है, तो water के samples भी हमें collect करने होंगे. Okay? So ये सारे precautions थे जो हमें लेने चाहिए, और ये था examination का introduction, objective and precaution. Okay? So let's complete this video in here. Next video में we will continue. Okay? so thank you so much for watching this video have a great great day ahead koi bhi doubt ho koi bhi query hai to whatsapp support pe aap mujhe contact kar sakte hain app download kar sakte hain sare ke sare competitive and entrance exam ke liye courses wahan pe available hain please go check that out and subscribe our channel share it with your friends and seniors and juniors and this study well see you in the next lecture have a great day ahead Bye.